Be posed. sisi leo tunafanya zoezi moja tu la kuhakikisha tunapokea form leo ndo tarehe ya mwisho tarehe kumi uh, ya mwezi wa saba mwaka 2020 ni tarehe ya mwisho kabisa kwa watiania wa ubunge kurejesha form uh, ndugu andisho habari mtakumbuka muda huu ni saa dakika tano lakini zoezi hili litafungwa rasmi saa kumi kamili kwa hivyo tangu asubuhi tumekuepo hapa tunaendelea kupokea fomu za waheshimiwa wagombea wetu kwa nafasi ya ubunge na bado tupo ofisi zilikuwaepo wazi tangia asubuhi kwa hivyo leo ndio siku ya mwisho ya kurejesha fomu kwa maana kuchukua na kurejesha maelekezo mengine kama chama tutaendelea kuyatoa kadiri tutakavyokuwa tunapokea kwa viongozi wetu angazi ya juu kwa hiyo tuwatakie kila la heri waheshimiwa wagombea wetu lakini tuendelee kwa kwa, kwa si endeleeni kujiandaa na maandalizi ya uchaguzi huu wa kula ya maoni ya ndani na sio muda mrefu sana tutatangaza tarehe ya kula ya maoni majina naitwa Osia Antoni Kibwana ndiye katibu wa tarehe majimbo la Tunduma majina yangu naitwa Erode Langsi Jivava ni diwani mstafu katika halmashauri ya mji wa Tunduma kwenye kata ya Tunduma mjini na kwa nafasi yangu hiyo pia nilipata nafasi mwaka 2015-20 kuchaguliwa kuwa makamu mayor halmashauri ya mji wa Tunduma. baada ya chama changu kutangaza fursa ya kuchukua fomu za kugombea nafasi ya ubunge na urais na udiwani mimi nimebahatika kupata fomu katika nafasi ya ubunge jimbo la Tunduma ambalo mwanzoni nilikuwa ninaongozwa na mbunge Frank George Mwakajoka na leo ninavoniona waandishi wa habari nimekuja kurejesha fomu saa tisa na nusu uh, jioni. Uh, kwa nini nime, nimeamua kurudisha fomu? Kwa nimeamua kuchukua fomu. Nimeamua kuchukua fomu kwa sababu kwanza chama changu kinaitwa chama cha demokrasia na maendeleo cha Lema. Kwa kitu kinachoamini chama changu kinaamini kwanza demokrasia, uhuru wa mtu kufanya anachoamini ni sahihi bila kuvunja sheria. Kwa hivyo utaona namna ambavyo chama chetu hapa kilikuwa na mbunge lakini bado chama kimetoa nafasi kwa kila mwanachama kuomba nafasi ya ubunge katika jimbo la Tunduma na majimbo mengine kwa uwazi. Na hakuna kizuizi chochote tofauti na vyama vingine ambako kuna vizuizi majimbo mengine waruhusiwa kugombea lakini sisi Chadema ni kila jimbo mwanachama yeyote mwenye sifa za kuchukua fomu na kujaza na kuirejesha ambaye anataka nafasi ya ubunge anaruhusiwa kugombea. Kwa nini sasa waandishi wa habari nimeamua kugombea ubunge jimbo la Tunduma? Uh, mimi nimekuwa mtumishi wa halmashauri ya mji wa Tunduma karibu miaka mitano sasa. Na katika nafasi yangu ya kuwa diwani na kuwa makamu mwenyekiti viko vitu vingi ambavyo nimeona nimevitetea. Nime, nime Nikishirikiana na mbunga aliyekuepo kwenye jimbo la Tunduma bwana Mwakajoka. Lakini sasa kwa sababu nimetoka ngazi ya kwanza na uh, ninatamani kila ambacho ninacho nikipeleke kwa ngazi ya pili ambayo ni kuwatetea wananchi kwa ngazi ya, ya bungeni na uwezo huo ninao kwa sababu nimekomaa sasa katika miaka mitano ambayo nilikuwa halmashauri nimeona namna ambavyo natakiwa kuwatetea wananchi nimeona namna ambavyo natakiwa kusimamia miradi ya maendeleo nimeona namna ambavyo naweza kuwa mwakilishi katika jimbo la Tunduma kuwawakilisha wananchi wa jimbo la Tunduma lakini mshukuru sana mbunge aliyekuepo ambaye ni Frank Mwagajoka ambaye anamaliza muda wake kimsingi ni kati ya wabunge ambao tumeshirikiana vizuri uh, uh, kusimamia miradi ya maendeleo ameshiriki vikao vya halmashauri tumekuwa naye bega kwa bega tofauti na huko nyuma kwenye majimbo haya kulikuwa na wabunge kati ya mbunge na madiwani wanakuwa wanaachana lakini sisi tulikuwa kitu kimoja 
katika kuhakikisha tunasimamia halmashauri ya mji wa Tunduma na ndio sababu naona halmashauri ya mji wa Tunduma imepata hati safi mfululizo kwa miaka minne toka tumeingia kwa madiwani wakati huko nyuma kulikuwa inapata hati chafu lakini pia tumepiga hatua kubwa sana ya maendeleo katika mji wa Tunduma hiyo inasababishwa na mimi mwenyewe lakini nikisaidiwa na mwenyekiti wangu halmashauri ndugu yangu Ali Mafongo pamoja na mshauri mbunge kwa tumefanya kazi nzuri sana kuhakikisha maendeleo ya Tunduma yanakwenda kwa speed katika kipindi ambacho eh, 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 cha kipindi cha miaka mitano kwa mimi kama mwanachama wa Chadema mwenye haki na ninayoamini kwamba naweza kufanya maendeleo makubwa katika mji wa Tunduma nimeona ni thubutu kuchukua fomu ili nisubiri fursa sasa ya chama kitakikeniteua kwa nafasi hiyo ya kwenda sasa kupigiwa kura na wananchi basi na wanachama wa Chadema kwa vikao vyetu vya ndani basi sasa naisubiri fursa ya chama changu kama tikuu kuteua lakini pia fursa ya pili itakuwa ni pale ambapo wanachama wataruhusiwa sasa wanachama wa mkutano mkuu jimbo la Tunduma kupiga kura kwa kati ya wagombea tuliokuwa tumechukua fomu katika jimbo hili la Tunduma. Kwa hiyo ndio nafasi ambayo naisubiri sasa chama changu ikiweze kuniteua. Ikisha niteua basi nitapelekwa kwa wanachama ili niweze kupigiwa kula. Na nina imani kubwa kwamba nitashinda kwa sababu tangia niwe makamu meya katika halmashauri ya mji wa Tunduma. Sijawahi kuwa na mgogoro na mbunge wala na meya wangu wa mji. Ni kati ya halmashauri ambazo tumemaliza tujaye kukaa kikao cha kusuruhishana kwamba kuna kitu tumekwazana kati ya mbunge aliyekuwa hapo jimboni na mwenyekiti wa halmashauri na wanachama wenyewe. Kwa tumefanya kazi kwa ushirikiano. Ukiona eneo kuna amani na mnai kwa nini usigombee? Unakuwa na mashaka gani kugombea? Kwa yeyote anaweza kashinda kati ya wagombea sisi kwa sababu hatukua na mgogoro wote na tumefanya kazi kubwa. Tulizikuta shule za msingi Tunduma. Shule za msingi tulizikuta 20 mwaka 2015. Sasa hivi ninavyoongea andisho habari tumejenga na kushirikiana na wananchi tumezijenga shule mpya 25. Lakini pia tulizikuta sekondari sita wakati tunaingia tuna, tuna madarakani mwaka 2015. Paka hivi ninavyozungumza tuna sekondari mpya tena kumi kwa tuna sekondari mpya sita Lakini hiyo haitoshi wakati tunaingia kuwa madiwani mwaka 2015 tulikuta mapato ya halmashauri ya mji wa Tunduma yanakusanywa kwa kiasi cha shilingi bilioni moja na milioni na pointi tatu hivi ninavyozungumza andisho habari tumekwenda kukusanya mapato ya halmashauri ya mji wa Tunduma sasa hivi tuna budget ya mapato ya mji wa Tunduma tumepandisha mapato ya mji wa Tunduma kutoka bilioni moja pointi nane tumekwenda bilioni tano pointi tatu sio kitu kidogo na hiyo ni asilimia karibu mbili hamsini sio kitu kidogo katika halmashauri ndogo changa kama ya Tunduma kukusanya mapato kwa kiwango kicho kikubwa lakini tumetekeleza kwa kiwango kikubwa miradi ya kimkakati hospitali ya wilaya tumesimamia hata wakandawasi waliposumbua tuweza kuwaondoa na kuwabadilisha wengine kuna parking za halmashauri kuna shughuli za kibiashara tumefungua barabara wananchi wanafurahia maendeleo ambayo yamepatikana kwa kipindi kifupi kwa hiyo tunaamini kabisa mbunge wa jimbo la Tunduma atapatikana kupitia Chadema kwa hiyo yote aliyechukua fomu na kurejesha katika ofisi yetu kama tukiteuliwa tuongeze hapo hapo pia tumeona pia umekuja umekuja wa wingi wengine wamezoea wanaporudisha fomu wanakuja wanakuwa wanakuwa wengi sana kwa nini nini mkuja tu wawili na naona tu kwa tuna bodyguard ni nianze dhahiri la mwisho ndio zuri zaidi na afu nitarudi ile la pili. Kwa nini nimekuja peke yangu na nimetumia bajaji? Mimi ni mkongwe, ukisikia babu wa siasa Tunduma ni mimi. Nimeanza siasa muda mrefu mwaka mbili Naangalia ambavyo uki, ukishakuwa umetia nia na wenzako wengi kwenye kundi, yani kwenye chama ambacho tunaheshimiana tunapendana. Ukija na watu wengi wakati wa kurudisha fomu tafsiri yake, watu wengine watapata maumivu na unaweza kawagawa wanachama. Kwa hiyo maana nimekuja mimi na mlinzi wangu kwa sababu bado sijateuliwa na siyo mbunge na siwezi kuwa na kundi. Kwa sababu nitakayekuja naye hapa mimi kwa ajili ya kurudisha fomu watu watatafsiri kama ndio kundi langu. Kwa tayari nakuwa naonyesha kama nina kundi fulani. Hao niliyokuja nao kurudisha fomu wanaweza kuchukiwa kwa sababu mimi nawapenda wanachadema wote. Kwa mimi bado wanachama wanaonipenda na washabiki nimewakataza kuja kunifuata wakati wa kurudisha fomu kwa sababu naamini nikija na watu nitakuwa nimebagua baadhi ya wengine ambao sikualika. Kwa hiyo nimeamua kuja mwenyewe na kwa kupanda bajaji, usafiri wa kawaida tu na nimefika nimepokelewa na makatibu na shukuru ndio ilikuwa lengo langu. Lakini lingine nimeulizwa kwamba kama nikichaguliwa ama nikiteuliwa na chama ama nikashinda ubunge wa Jimbo la Tunduma, wategemeni nini wananchi? Ndugu zangu waandishi wa habari kama ambavyo nimesema mwanzoni. Kama kipindi kifupi nimeyasema haya ambayo tumefanya maendeleo makubwa. Kwanza wategemee kwamba unapata mbunge bora kuliko wabunge wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa sababu kwanza nina uwezo na najiamini. Lakini mbaya kikubwa zaidi ni kwamba wanachama wa Chadema wana maumivu makali na wanapitia kipindi kigumu sana. Ingawa mbunge aliyokuwa hapo Jimbo la Tunduma hakufanya hayo tunampongeza. Sababu mtu akifanya mazuri unampongeza aliyekuwa kutangulia ili ufanye wewe sasa utakija baadaye. Alifanya kazi nzuri ya kukubali kuolewa 
kuna wabunge wengine wa kike na wa kiume mmesikia wengine wanalalamika waliteswa na ngono kwenye vyama humu vya siasa au na mshangaa mbunge ameteswa na ngono miaka mitano anaburudika tu alafu nafika mwishoni ndo analalamika kwamba panauma tunaona ni kituko sana lakini bado wabunge wengine wa kiume kabisa wamekubali kusaliti chama unasaliti umepigiwa kula na wananchi unakaa wewe na mke wako unaamua kuhama chama kimya kimya alafu unawaterekeza wananchi bila kuaga na baadaye tena unakwenda kugombea kwa mimi kati ya kitu ambacho kimenitia uchungu na nimeamua kugombea ili nikaijengee heshima chama changu nipige ubunge wangu miaka mitano nilete maendeleo makubwa kushirikiana na wananchi alafu baadaye nije nikabidhi kura kwa wananchi kwa salama kuliko kuliko wenzetu ambao anakwenda bungeni ukimpa akipewa ubunge inakuwa ni fursa kwenda kujiuza yani mtu anaona ubunge ule ni nafasi ya kwenda kutafuta maisha mimi maisha nilisha yapata nifanye biashara siku nyingi nimeishi tunduma kama ni mboga za majani ugali nimekula na wananchi wa mji wa tunduma sioni cha kunirubuni na nimekuwa kiongozi mkubwa hata wa kanisa pia nimefanya kazi ya ujumbe wa mashariki kumi miaka 10 leo sisi yako KKT nafasi ambayo sio nafasi ndogo kwa hivyo naamini kabisa kwamba ni kati ya wabunga ambao watawakilisha wananchi vizuri na hakuta kwa na manunuko lakini mpongeze pia mbunga aliyekuepo ndicho ambacho hata mimi nitakifanya mbunge aliyekuepo anaweza kukaa katika jimbo la tunduma kitokea dodoma wabunge wengine wanakuwa kisha kuwa mbunge tu akai tunduma kwa wananchi yana naogopa wananchi anajificha anakwenda kukaa Dar es Salaam Dodoma mimi ni kati ya wabunge ambao nikitoka bungeni nitafika tunduma nitaishi na wananchi tunduma maki nimejenga tunduma na mimi maisha yangu nimechagua tunduma kwa wanachama wa, wananchi wa vyama vyote nikishashinda kuwa mbunge nitawatendea haki wananchi wa vyama vyote bila kuwabagua na ninaamini mimi ni mtu sahihi ambaye nitaongoza tunduma kwa uadilifu na weledi mkubwa wananchi watafurahia matunda ambayo tutashirikiana na wao kuleta maendeleo lakini kikubwa ndakiheshimu chama changu kwa sababu chama changu bila chama changu cha Chadema nisingesikika mimi jivava ningebakia tu kitu jivava mwanachama lakini chama kilinipa fursa 2015 na wananchi wa tunduma kushikana na wanachama Chadema wakanipa nafasi kwa maandishi wa habari utegemea maendeleo makubwa sana yako mambo siwezi kuyataja sasa nikishateuliwa kwa ngazi ya chama sasa kwenda kukutana na yule wa chama cha mapinduzi Nondo ninazo nyingi mnanifahamu sana nondo ninazo nyingi na sitegemei kama kuna kuna mtu kutoka vyama vingine atakaye nizidi wakati huo ukifika kama chama kiniteua na wanachama kwenye vikao vya ndani wakiniruhusu mtarajie ma, 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 maendeleo makubwa lakini pia na ninyi waandishi wa habari mimi ndio mtetezi wenu wa pekee kama kuna sheria bungeni zinapindishwa kusiana na uhuru wa waandishi wa habari ni kati ya kitu mimi ambacho nitapigania sana kwa sababu wananchi hawezi kujua mbunge ni mzuri ama ni mbaya kama waandishi wa habari ampo hebu fikiria waandishi wa habari mmenyimwa haki ya kwa rekodi wa bunge wakichangia hoja bungeni ili kuwaonyesha wananchi uwezo wa wabunge na wale wanaosinzia mlikuwa zamani mna rekodi mnatuletea lakini sasa hivi hatujui nani mbunge imara nani mbunge bora kwa sababu uhuru wa waandishi wa habari umeminywa kwa mimi ni mmoja wa watu ambao nitaandika hoja binafsi za kupambana na hili swala la kuweka bunge live lakini pia na hili la kunyanyaswa waandishi wa habari na kuonekana kwamba ni vyombo ambavyo wamstahili wakati dunia bila waandishi wa habari waandishi wa habari ndio wanaofanya dunia kuwa kijiji kimoja viongozi wengi wakikosa nafasi kwa maana ya nafasi ile ya chama kwenda kupeperusha bendera wengi huwa wanakuwa ni wanatoka wanaenda pia mapingine unategemea nini utaanaota kimbia au utabaki tadema kumsupport huyu ambaye atapita waandishi wa habari mna maswali ya kichokozi na nani ndio tarumi na kuwa sasa a Nimekwambia pale mwanzoni mimi ni babu wa siasa. Na ni kati ya watu ambao nikishindwa siku ile ile kwenye chumba cha uchaguzi, nitampongeza mwenzangu atakayekuwa amepita, lakini tumekubaliana kwenye chama. Miongoni mwa sisi wagombea, kama tuko saba, tuko nane, tuko kumi tumekubaliana kwa kauli moja ili kutokigawa chama na kutowaangaisha wananchi wa Tunduma kuanza kutufikiria sisi. Nikishindwa kwenye kula maoni ndani ya chama changu, ama nisipoteuliwa na kamati kuu atakayeteuliwa akaingia kwenye kula maoni hata mimi nisipoingia ama atakayechaguliwa na moja ah, kanishinda kwenye uchaguzi ndani ya chumba mimi nimejitolea kuwa meneja kampeni wake hata kama kuna meneja kampeni mwingine anayempenda mimi nitashirikiana na huyo meneja kampeni kumuuza kwa sababu nia ni kutaka chama chetu kishinde na wananchi wa Tunduma wapate maendeleo nia sio jivava ashinde nia ni chama kishinde na wananchi wapate maendeleo kwa sababu tunaamini chama pekee kinachoweza kuleta maendeleo katika Tanzania na katika mji wa Tunduma ni chadema pekee ambacho kina watu waaminifu wenye uwezo na wenye uwezo wa kuhakikisha E, wana wenye uwezo wa kuhakikisha wananchi wanapata haki. Mwandishi wa habari unakumbuka tunduma chai zilikuwa zinamwagwa za moto, wanasema ni uchafu. Leo wamama wanauza chai na lea mme wake. Mungu awabariki sana mwandishi wa habari.